Anoche le hablamos aquí de una balacera en el Bronx que dejó a un hombre de 29 años muerto y a otros tres heridos. El tiroteo fue protagonizado por cuatro encapuchados que viajaban en dos motocicletas. Y hoy Jaime Bell habló con la madre de la víctima, quien, como se puede imaginar, está devastada. ¡Ay, mío! ¡Ay, mío, mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Es la justicia para mí! Es el lamento de una madre que ha perdido a su hijo Miguel Doleo, de 29 años. Esta vecina, Isabel, se dirigía al apartamento a dar el pésame y nos llevó donde la familia. Esa bicha me llamó esta mañana. Vecina, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. So... En el apartamento se respiraba un dolor profundo. Hoy yo me quedé sin mi hijo. Mañana se puede quedar otro sin su hijo. El tiroteo se produjo alrededor de las 6 y 15 de la tarde de este 16 de abril en el Bronx. Varias personas estaban paradas en la esquina de Mont Eden y Towson Avenue cuando cuatro individuos enmascarados llegaron en dos motonetas y dispararon diez veces. Tres de las víctimas entre los 23 y los 37 años fueron alcanzados en las piernas, pero Miguel fue baleado en el pecho. Miguel Doleo vivía en este complejo de apartamentos del Bronx hasta donde sus amistades han venido a dejar estas velas lamentando su partida. Ay, 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 yo pido justicia por mi hija. Este alcalde nada más zarando con toda esta gente ilegal, eh, que se ponga a sacar las almas de la calle. La familia asegura que Miguel, padre de seis hijos, fue víctima de una bala que no era para él. 29 años tenía y tiene ese hijo. Ay, 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 mi hijo. La policía aseguró que ha estado trabajando persiguiendo a los delincuentes en motocicletas. Dijeron haber confiscado 9,500 scooters desde el primero de enero de este año y de estos unos 2,500 fueron confiscados solamente en el Bronx. Además, se han realizado 1,300 detenciones de personas que han cometido delitos en estas motocicletas. La familia asegura que los agresores en este caso eran menores de edad y exigen mano dura. Las menores de edad son que están acabando aquí. Le ponen una fianza y para la calle seguir matando gente inocente. Jaime Bell para Noticiero 47, Telemundo.